அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அரபு மொழி கற்போம் நிகழ்நிலை பாடனரினுடைய மூன்றாவது பாடத்திலே உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய பாடத்தை பொறுத்தவரையிலே இது ஒரு முக்கியமான வித்தியாசமான பாடமாக இருக்கின்றது பல்வேறு முக்கியமான விடயங்களை இன்று நாங்கள் கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் கடந்த இரண்டு வீடியோக்களிலும் அரபு மொழி தொடர்பான எங்களுடைய பாடத்திட்டம் தொடர்பான அறிமுகத்தையும் அரபு மொழி தொடர்பான ஒரு பொதுவான அறிமுகத்தையும் நாங்கள் கற்றிருந்தோம் அந்த வகையிலே இப்பொழுது நாங்கள் இன்றைய அமர்விலே சில முக்கியமான விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் பொதுவாக எந்த ஒரு மொழியை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த மொழியை கற்றுக்கொள்வதற்கு பிரதானமாக நான்கு தேர்ச்சிகள் இருக்கும் அந்த நான்கு தேர்ச்சிகளையும் அடைகின்ற போதுதான் ஒருவர் ஒரு மொழியிலே தேர்ச்சி பெற்றவராக மாறுகின்றார் இதனை மொழி தேர்ச்சிகள் என்று அழைப்பார்கள் அந்த வகையிலே அரபு மொழியை கற்கின்ற போதும் இந்த மொழி தேர்ச்சிகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன அதிலே முதலாவது தேர்ச்சி வாசிப்பு இரண்டாவது எழுத்து மூன்றாவது செவிமடுத்தல் நாலாவது பேச்சு ரீடிங் ரைட்டிங் லிசனிங் ஸ்பீக்கிங் இந்த நான்கு முக்கியமான தேர்ச்சிகளையும் கொண்டதாகத்தான் ஒரு மொழி பாடம் அமைந்திருக்கும் அந்த வகையிலே தான் அரபு மொழியை நாங்கள் கற்கின்ற போதும் அரபு மொழியினுடைய வாசிப்பு எழுத்து செவிமடுத்தல் பேச்சு இந்த நான்கு விடயத்திலும் நாங்கள் கூடுதலான கவனம் செலுத்த வேண்டிய இருக்கும் அதிலும் குறிப்பாக ஒரு மனிதர் எந்த அளவுக்கு ஒரு மொழியை வாசிக்க தொடங்குகிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவரால் அந்த மொழியிலே சரளமாக எழுத முடியுமா இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அவர் செவிமடுக்கின்றாரோ அந்த அளவுக்கு அவரால் பேச முடியுமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த நான்கு ஒன்றோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்ட தேர்ச்சிகளாக இருக்கின்றன வாசிப்பு எழுத்து செவிமடுத்தல் பேச்சு என்று நாங்கள் சொல்றோம் ஆகவே இந்த நான்கு பிரதான தேர்ச்சிகளையும் நாங்கள் அரபு மொழியிலே அடைந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அடுத்து இந்த நான்கு தேர்ச்சிகள் மாத்திரம் ஒரு மொழியை கற்றுக்கொள்வதற்கு முழுமையான வழிகாட்டல்களை எங்களுக்கு வழங்க போதுமானதாக இருக்காது அதுக்கு மேலதிகமாக இன்னும் மூன்று விடயங்களில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஏற்படும் அந்த மூன்று விடயங்களும் கூட மறைமுகமாக அந்த நான்கு விடயங்களுக்குள் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றன இருந்தாலும் நாங்கள் இங்கு இவற்றை வேறாக உங்களுக்கு சொல்கின்றோம் மூன்று முக்கியமான விடயங்களில் நாங்கள் மேலதிகமாக கவனம் செலுத்த வேண்டி வரும் அதிலே ஒன்றுதான் சொல் வளம் ஒகபுலர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சொல் வளத்திலே நாங்கள் அதிகமான கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மொழியிலே எந்த அளவுக்கு ஒருவருடைய சொல் வளம் இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு அவர் அந்த மொழியை சரளமாக பேசவும் எழுதவும் முடியுமானவராக இருப்பார் எனவேதான் அரபு மொழி இந்த எங்களுடைய பாட நெறி கூடாகவும் நாங்கள் அதிகமான சொற்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த இருக்கின்றோம் அடுத்த முக்கியமான விடயம்தான் கிராமர் இலக்கணம் என்று சொல்வோம் இந்த இலக்கணத்தை பொறுத்தவரையிலே இதுவும் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் எந்த ஒரு மொழியை கற்பதாக இருந்தாலும் அந்த மொழியினுடைய விதிகள் சட்ட திட்டங்களை நாங்கள் அறிகின்ற போதுதான் பிழை இல்லாத விடயங்களை பிழை இல்லாத வசனங்களை எங்களால் உருவாக்க முடியுமாக இருக்கும் ஆகவே இலக்கண பகுதிக்கும் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டி வரும் அதே போன்று கம்ப்ரிஹென்ஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற கிரகித்தல் கிரகித்தல் ஒரு மொழியை வெறுமனை வாசிப்பது என்பது வேறு அதனை கிரகிப்பது என்பது வேறு உதாரணமாக நம்மிலே பலர் அல் குர்வானை ஓதுகின்றோம் வாசிக்கின்றோம் ஆனால் எங்களால் அதனை கிரகிக்க முடிவதில்லை எனவே இந்த பாடத்திட்டத்தினூடாக அரபு மொழியை கிரகித்து வாசிப்பதற்கான விளங்கிக் கொள்வதற்கான ஆற்றலை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இந்த ஏழு முக்கியமான விடயங்களை சுற்றித்தான் எங்களுடைய பாடம் இனி நகர்ந்து செல்ல இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் இந்த ஏழு விடயங்கள் ரீடிங் ரைட்டிங் லிசனிங் ஸ்பீக்கிங் கிராமர் ஒகபுலரி அதே போன்று எங்களுடைய கம்ப்ரிஹென்ஷன் கிரகித்த இந்த ஏழு முக்கியமான விடயங்களை நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டி வரும் மீண்டும் ஒரு முறை அந்த ஏழு விடயங்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் நினைக்கின்றேன் வாசிப்பு எழுத்து செவிமடுத்தல் பேச் ரீடிங் ரைட்டிங் லிசனிங் ஸ்பீக் ஆகிய நான்கு பிரதான மொழி தேர்ச்சிகள் அதற்கு மேலதிகமாக மூன்று முக்கியமான விடயங்கள் ஒகபுலர் என்று சொல்கின்ற சொல்வளம் இலக்கணம் 
அதே போன்று கிரகித்தல் இந்த எல்லா விடயங்களையும் உள்ளடக்கியதாகவே இனி எங்களுடைய அரபு பாடநரி செல்ல இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் இவ்வாறு அரபு மொழியை படிப்பதற்கு தயாராக இருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் அந்த வகையிலே இந்த ஏழு விடயங்களையும் உள்ளடக்கி எங்களுடைய பாடங்களை இனிமேல் நாங்கள் நகர்த்தி செல்ல இருக்கின்றோம் முதலாவதாக இன்றைய நாளிலே நாங்கள் வாசிப்பு பற்றி முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அரபு மொழி வாசிப்பை பொறுத்தவரையிலே கீழே ஒரு முக்கியமான கூற்று இங்கே காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது அல் கிராத்து சிலாகு தகத்து அதாவது வாசிப்பு என்பது முன்னேற்றத்தின் ஆயுதம் என்கின்ற அடிப்படையிலே வாசிப்பு என்பது ஒரு மொழியிலே மிக முக்கியமான ஒன்று அரபு மொழியை நாங்கள் இன்று வாசிக்கின்றோம் ஏனென்றால் குரான் மதரசாக்களுக்கு சென்று நாங்கள் அவர் குரானை வாசிப்பதற்கு கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இருந்தாலும் உரிய முறைப்படி அரபு மொழியை வாசிப்பதற்கான பயிற்சியை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்வதே மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கும் அந்த வகையிலே தான் இன்றைய இந்த பாடத்தில் நாங்கள் பிரனான்சியேஷன் அரபு எழுத்துக்களினுடைய உச்சரிப்பு தொடர்பாக நாங்கள் சில விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே அரபு மொழியிலே மொத்தம் இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன இந்த ஒவ்வொரு எழுத்தும் வித்தியாசமான உச்சரிப்புகளை கொண்டவை ஒவ்வொரு நாள் அமர்வின் போது நாங்கள் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களை இன்ஷால்லா படிக்க இருக்கின்றோம் இன்று ஒரு நான்கு எழுத்துக்களை பற்றி நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையிலே முதலாவதாக இந்த எழுத்து உங்களுக்கு தெரியும் அலிஃப் இந்த அலிஃப் என்ற இந்த எழுத்தை பொறுத்தவரையிலே இதனை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நுனி நாக்கை மேல் வாய் முகட்டின் மீது வைத்து உச்சரிக்க வேண்டும் நான் இவ்வாறு சொல்லுகின்ற போது நீங்கள் அதனை பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய நுனி நாக்கை மேல் வாய் முகட்டின் மீது வைத்து அலிஃப் என்று சொல்லுகின்ற போது அந்த உச்சரிப்பு சரியாக எங்களுக்கு வெளிப்படும் அலிஃப் என்று நாங்கள் இதனை உச்சரிக்க முடியும் அந்த வகையிலே அலிஃப் என்கின்ற எழுத்து அரபு மொழியினுடைய முதலாவது எழுத்தாக இருக்கிறது இதனை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் கிட்டத்தட்ட ஆங்கிலத்திலே ஏ என்கின்ற எழுத்தினுடைய சவுண்ட் சத்தத்தில் தான் இந்த அலிஃப் என்ற எழுத்து உச்சரிக்கப்படுகின்றது நாம் ஏற்கனவே சொன்னதை போல தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழியில் ஏற்கனவே எங்களுக்கு பரீட்சையும் இருப்பதால் அதிலே உள்ள விட எங்களோட ஒப்பிட்டு தான் நாங்கள் அரபு மொழியை கற்க இருக்கின்றோம் ஆகவே ஏ சவுண்ட் ஏ எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பிலே நாங்கள் இந்த அலிஃபை உச்சரிக்க முடியும் அடுத்து இரண்டாவது எழுத்து பா இதனை பா என்று நாங்கள் சொல்வோம் இந்த பாவை பொறுத்தவரையிலே இரு உதடுகளையும் ஒட்டி வைத்து உச்சரிக்க வேண்டும் எங்களுடைய இரண்டு உதடுகளையும் நாங்கள் நன்கு ஒட்டி வைத்து அதன் பிறகு அதனை உச்சரிக்க வேண்டும் உதாரணமாக இரண்டு உதடுகளையும் நாங்கள் ஆரம்பத்திலே ஒட்டி என்ற சத்தம் வரும் அதனோடு சேர்த்து நாங்கள் அதனை நீட்டி உச்சரிக்கின்ற போது பா என்று பா என்ற உச்சரிப்போடு அது வெளிப்படும் அந்த வகையிலே ஆங்கிலத்திலே இருக்கின்ற பி என்ற எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பை ஒத்ததாக இந்த பா என்ற அரபு எழுத்து அமைந்திருக்கின்றது மூன்றாவதாக தா தா என்று சொல்ல வேண்டும் இந்த தாவை உச்சரிப்பதற்கு மிக அழகிய முறையில் நாங்கள் பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அரபு மொழியிலே இரண்டு தா என்ற உச்சரிப்பு இருக்கின்றது ஒன்று த மற்றும் ஒன்று தா அந்த வகையிலே இது த இந்த தாவை உச்சரிப்பதற்கு நாங்கள் நாக்கினுடைய நாக்கை மேல் வாயினுடைய பற்களின் வேரை தொட்டு உச்சரிக்க வேண்டும் அதாவது முரசு மேல் முரசிலே தான் எங்களுடைய நாக்கு தொட்டு அந்த எழுத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் த என்று நாங்கள் அதனே சொல்ல வேண்டும் அஹ் அவ்வாறு சரியான இடத்திலே நாக்கை வைத்து நாங்கள் உச்சரிக்காத போது பிழையான உச்சரிப்பை நாங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டி வரும் இந்த எழுத்தை பொறுத்தவரையில இது கிட்டத்தட்ட ஆங்கிலத்திலே இருக்கக்கூடிய டி என்ற எழுத்தினுடைய சத்தத்தை கொண்டதாக இருக்கின்றது இந்த டி என்ற எழுத்து ட என்றுதான் நாங்கள் ஆங்கிலத்திலே அதனுடைய உச்சரிப்பு வரப்போகிறது ஆனால் இங்கு த என்ற உச்சரிப்பு கிட்டத்தட்ட தமிழில் இருக்கின்ற தானாவினுடைய உச்சரிப்பு இதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக ச இந்த எழுத்து அரபு மொழியிலே ஒரு தனித்துவமான எழுத்து இந்த எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு நிகராக ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ நிகரான உச்சரிப்புக்குரிய எழுத்து எதுவுமே இல்லை என்பது முக்கியமான விடயம் இருந்தாலும் இங்கு நாங்கள் ச என்று தமிழிலே போட்டிருக்கின்றோம் ஆங்கிலத்திலே டி எச் போட்டு இதனை நாங்கள் எழுதி காட்டியிருக்கிறோம் என்னால் இதற்கு நிகரான எழுத்து இல்லை அதனால் தான் அதனை விளங்கப்படுத்துவது கஷ்டமாக இருக்கிறது ச என்று இதனை சொல்ல வேண்டும் ஏற்கனவே நாம் சொன்ன அந்த த என்கின்ற உச்சரிப்பை விட இது சற்று வித்தியாசமானது ஆனால் இதுவும் நுனிநாக்கை மேல் வாயில் உள்ள பற்களின் வேரை தொட்டே உச்சரிக்க வேண்டும் ச இந்த சாவுக்கும் தாவுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் இந்த சாவை உச்சரிக்கின்ற போது உங்களுடைய கையை நீங்கள் வாய்க்கு முன்னால் வைத்து அவதானித்தால் ச என்று சொல்லுகின்ற போது காற்று உங்களுடைய உள்ளங்கையிலே 
படுவதை நீங்கள் அவதானிப்பீர்கள் ஆனால் தா என்று சொல்லுகின்ற போது அவ்வாறு அவதானிக்க முடியாமல் இருக்கும் இந்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் தாவையும் சாவையும் சரியாக உச்சரிக்க முடியுமா இருக்கும் சிலர் இதை ச என்று உச்சரிக்கிறார்கள் அது பிள்ளையானது ச என்றால் அது சீனினுடைய உச்சரிப்பு இது சா சா என்றுதான் இது உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் இது டிஎச் இஃப் என்ற சத்தத்திலே உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் உண்மையில் இந்த எழுத்துக்கு நிகராக எந்த ஒரு எழுத்தும் தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலோ இல்லை என்பதே முக்கியமான ஒரு விடயம் சரி இப்பொழுது நாங்கள் அரபு எழுத்துக்களிலே நான்கு எழுத்துக்கள் எவ்வாறு உச்சரிப்பது என்கின்ற விடயத்தை இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் அடுத்து நாங்கள் அரபு எழுதுகின்ற பயிற்சி எழுத்து என்பது முக்கியமான விடயம் மா இன்றைய பாடத்தினூடாக நாங்கள் மாணவர்களுக்கு சொல்லுகின்ற முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் வெறுமனை இந்த பாடங்களை நீங்கள் படித்துவிட்டு செல்கின்றவர்களாக இல்லாமல் கொப்பிகளை நீங்கள் எடுத்து குறிப்புகளை எழுதி கொள்ள வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக எழுத்து பயிற்சிகளில் நாம் கட்டாயம் ஈடுபட வேண்டும் மேலதிகமாக எங்களுடைய அரபு மொழி இலகு வழிகாட்டி நூலையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அந்த அடிப்படையிலே இரண்டு கொப்பிகள் ஒன்று ஒற்றை ரூல் கொப்பி மற்றையது இரட்டை ரூல் கொப்பி சிங்கிள் ரூல் டபுள் ரூல் கொப்பிகள் இரண்டு எங்களுக்கு இந்த பாடத்திலே தேவைப்படும் ஒத்தை ரூல் கொப்பியை பொறுத்தவரையிலே சற்று பெரிய கொப்பியாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் நான்காக பிரித்து சொல் வளம் அதே போன்று இலக்கணம் அதே போன்று பேச்சு பயிற்சி போன்ற விடயங்களுக்காக அதனை பிரித்து நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் எழுது எழுத்துக்களை எழுதி பழகுகின்ற காலம் வரைக்கும் இந்த இரட்டையர் ஒரு கொப்பி எங்களுக்கு அவசியப்படும் அந்த அடிப்படையிலே இரட்டையர் ஒரு கொப்பி ஒன்றையும் நீங்கள் பயன்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கு பரிந்துரை செய்கின்றோம் அவ்வாறு குறிப்பிடுத்து படிக்கின்ற போது மாத்திரமே இந்த அரபு மொழியை நீங்கள் சரியாக கற்றுக்குவீர்கள் வெறுமனை இந்த வீடியோக்களை பார்ப்பதனூடாக மாத்திரம் நிறுத்தி விடாமல் நீங்கள் வீடுகளிலே இருந்து இதற்கான பயிற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்று உங்களை தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கின்றோம் சரி இப்பொழுது அரபு எழுத்து முறைகளை பற்றி நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகின்றோம் இதனை பிரதானமாக ஒரு விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் இந்த படத்தை நீங்கள் அவதானித்தாலும் தெரியும் அரபு மொழி எழுதுகின்ற முறை உலகத்திலே பல்வேறு மொழிகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு வித்தியாசமான வடிவமைப்பிலே எழுத்து வடிவமைப்புகளுக்காக எழுத்துக்கள் எழுதப்படுகின்றன அந்த அடிப்படையில் இங்கு நாங்கள் அரபு மொழியை பொறுத்தவரையிலே பொதுவாக அரபு மொழியை எழுதும் போதும் சரி படிக்கும் போதும் சரி அது வளம் இருந்த இடமாகவே எழுதப்படும் பொதுவாக தமிழ் ஆங்கிலம் போன்ற மொழிகளை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் இடமிருந்து வளமாக அதனை எழுத ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆனால் அரபு மொழியை பொறுத்தவரையிலே அவை வளமிருந்து இடமாக எழுதப்படுகின்ற மொழியாக இருந்து கொண்டிருக்கும் இது ஒரு தனித்துவமான ஒரு சிறப்பம்சம் அரபு மொழியை பொறுத்தவரையிலே அது எழுதுகின்ற முறை சற்று வித்தியாசமானது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே எங்களுடைய வலது பக்கம் இருந்துதான் கொப்பிகளை நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் வலது பக்கத்திலிருந்துதான் எழுத்துக்களை எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டும் வளமிருந்து இடமாகவும் எழுந்து கீழாகவும் அரபி எழுத்துக்கள் ஒரு வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்திலும் இடையிலும் கடைசியிலும் எவ்வாறு எழுதப்படும் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக அலிஃபை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அது மேலிருந்து கீழாகத்தான் எழுதப்படும் பாவை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அது வளமிருந்து இடமாக சுழியாக எழுதப்படும் இவ்வாறு ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் எழுதுவதற்கு வித்தியாசமான முறைகள் இருக்கின்றன பொதுவாக அரபு மொழி வளமிருந்து இடமாக எழுதப்படும் என்பது ஒரு விதிமுறையாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு எழுத்தையும் எழுதுவதற்கு வித்தியாசமான வழிமுறைகள் இருக்கின்றன அவற்றைத்தான் நாங்கள் அடுத்ததாக கற்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே ஒவ்வொரு எழுத்தும் இடம் பெறுகின்ற இடத்தை பொறுத்து அதனுடைய வடிவம் மாறுபடும் ஏனென்றால் தமிழ் மொழியிலோ ஆங்கில மொழியிலோ எழுதுகின்ற போது நாங்கள் பொதுவாக தனித்தனி எழுத்துக்களாகவே எழுதுகின்றோம் உதாரணமாக நீங்கள் இந்த அரபு என்ற சொல்லை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தலையங்கத்தில் இருக்கின்ற அரபு என்ற சொல் இங்கு மூன்று எழுத்துக்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் தனித்தனியாகவே எழுதப்பட்டிருக்கின்றன ஆங்கிலத்திலே நாங்கள் ஒரு சொல்லை அவதானித்தால் அந்த ஆங்கிலத்திலும் நாங்கள் அவ்வாறு தான் எழுதுவோம் பொதுவாக அப்படித்தான் எழுதுவோம் கூட்டெழுத்தும் இருக்கிறது ஆனால் அரபு மொழியை பொறுத்தவரையிலே அது கூட்டாக எழுதப்படுகின்ற ஒரு மொழி ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டால் அதை சேர்த்து எழுதப்படும் எனவே எந்த எழுத்து எந்த எழுத்தோடு சேரும் அது எவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும் அது தொடர்பாகவும் இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் விளக்கம் அளிக்க இருக்கின்றோம் எனவேதான் எந்த எழுத்து எந்த எழுத்துக்களுடன் இணையும் எந்த எழுத்துக்களுடன் இணையாமல் தனியே வரும் என்பதை நாங்கள் கற்றுக்கொள்கின்ற போதுதான் அரபு மொழியை பிள்ளை இன்றி எழுத கற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்று அரபு மொழி படித்தவர்கள் கூட சிலர் அரபு எழுதுகின்ற போது தவறுபடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே நாங்கள் இப்பொழுது முதலாவது எழுத்து அலிஃப் அலிஃப் என்ற எழுத்தை எழுதுகின்ற போது கவனிக்க வேண்டிய விடயம் இங்கு உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது மேலிருந்து கீழாக நம்புக்குரிய நன்கு அவதானித்து பாருங்கள் மேலிருந்து கீழாகத்தான் அரபு மொழியிலே அ
அதே அலீஃப் இடையில் அல்லது இறுதியில் வருகின்ற போதோ அந்த அலீஃப் கீழிருந்து மேலாக எழுதப்பட வேண்டும் நம்ப குறையீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் உதாரணமாக அலிஃபிலே ஆரம்பிக்க ஒரு சொல்லை எழுதுகின்ற போது அலிஃப் தனியாக வரும் எனவே நாங்கள் அலிஃபை மேலிருந்து கீழாக இவ்வாறு எழுத வேண்டும் அதே போன்று அலிஃபை இன்னொரு எழுத்தோடு சேர்த்து எழுதுகின்ற போதோ உதாரணமாக பா என்ற எழுத்தோடு சேர்த்து எழுதுகிறோம் என்றால் பாவை நாங்கள் போட்டுவிட்டு பின்னர் அலிஃபை அந்த பாவோடு இணைத்து இவ்வாறு கீழிருந்து மேலாகத்தான் நாங்கள் எழுத வேண்டி ஏற்படும் இப்பொழுது பா தா சா எழுதுகின்ற முறையை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் ஒரே வடிவத்தை கொண்டவை எனவே தான் நாங்கள் இந்த மூன்று எழுத்துக்களையும் ஒன்றாக கற்பிக்க முயல்கின்றோம் பா தா சா இந்த மூன்று எழுத்துக்களை நீங்கள் அவதானித்து பார்த்தால் ஒரே எழுத்து வடிவம் தான் இங்கு வித்தியாசப்படுத்தப்படுவது அதன் மேலே கீழே வைக்கப்படுகின்ற நுக்தாக்கள் புள்ளிகளை அடிப்படையாக வைத்து அந்த அடிப்படையிலே பாவை பொறுத்தவரையிலே ஒரு நுக்தா கீழே இடம் பெற்றிருக்கிறது சாவை பொறுத்தவரையிலே இரண்டு நுக்தாக்கள் மேலே இடம்பெற்றிருக்கின்றன சாவை பொறுத்தவரையிலே மூன்று நுக்தாக்கள் மேலே இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஆகவே இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் ஒரே வடிவம் கொண்டவை நுக்தாக்களை பொறுத்து தான் அந்த எழுத்தினுடைய உச்சரிப்புகள் வித்தியாசப்படுகின்றன பா எழுதுகின்ற போது இங்கே அம்புக்குரியை நீங்கள் அவதானித்து பார்த்து உங்களுக்கு விளங்கும் இங்கிருந்து ஆரம்பித்து இவ்வாறு நாங்கள் வளைத்து மேல் நோக்கி அதனை எடுத்து செல்ல வேண்டும் இதே மாதிரி தான் தா மற்றும் சா என்று மூன்று எழுத்துக்களும் ஒரே வடிவில் எழுதப்படுவதால் ஒரே முறையிலே நாங்கள் காண்பித்திருக்கிறோம் ஆகவே பா தா சா இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் ஒரே மாதிரி எழுதப்பட வேண்டும் கோட்டிலே ஒரு கோட்டிலே அடிப்பகுதி படக்கூடிய வகையில் இந்த பாவை நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் இவ்வாறு அடிப்பகுதி படக்கூடிய வகையிலே கோட்டிலே எழுதப்பட வேண்டும் இப்பொழுது இங்கு நீங்கள் வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய படத்தை அவதானித்தால் இந்த பா எவ்வாறு அழிப்போடு சேர்ந்து வந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கு ஒரு சொல் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அபுன் அபுன் என்றால் தந்தை ஃபாதர் என்ற அர்த்தம் அந்த வகையிலே அழிப்பு எழுதுகின்ற போது மேலிருந்து கீழாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது பா எழுதுகின்ற போது வளம் இருந்து இடமாக எழுதப்பட்டு மேல் நோக்கி வளைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று பாபுன் என்ற இந்த சொல்லை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் இது பாபுன் பாபுன் என்றால் கதவு கதவு என்ற இந்த அரபு சொல்லை எழுதுகின்ற போது ஆரம்பத்திலே பா அழிப்போடு சேர்ந்து மீண்டும் அழிப்பு கீழிருந்து மேலாக எழுதப்படுகிறது அதன் பிறகு தனி தனியாக ஒரு பா எழுதப்படுகின்றது இவ்வாறு தான் அரபு மொழியிலே நாங்கள் எழுத்துக்களை எழுதுகின்ற முறைகளை நாங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எழுத்துக்களையும் எழுதுகின்ற முறையை நாங்கள் இப்பொழுது கற்றுக்கொண்டோம் இன்னும் சில பயிற்சிகளில் நாங்கள் ஈடுபடலாம் ஆஹ் உண்மையில் இவை ட்ரேசிங் மேலால் பதித்து எழுதுகின்ற பயிற்சிகள் ஆஹ் அந்த பயிற்சியில் உங்களுக்கு தேவைப்படாது இரட்டையர் கோப்பியிலே இந்த சொற்களை நீங்கள் எழுதி பழகி கொள்ள முடியும் அந்த வகையிலே பாபா என்ற இந்த சொல் பாபா என்றால் தந்தை அதாவது அரபு மொழியிலே டேட் என்று நாங்கள் அழைக்கின்ற அந்த சொல்லுக்கு தான் பாபா தன் தாயை அழைப்பதற்கு மாமா பாபா மாமா என்கின்ற சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன நாங்கள் இப்பொழுது நிறைய புதிய சொற்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் எனவே அவ்வாறான சொற்களையும் நீங்கள் உங்களுடைய பயிற்சி கோப்பியிலே குறித்து கொண்டு அர்த்தங்களையும் எழுதிக் கொள்கின்ற போது அது உங்களுக்கு பெரிய யோசனம் அளிக்கும் பாபா என்றால் தந்தை இந்த பா எழுதப்பட்ட முறையை நீங்கள் அவதானீங்கள் ஒரு பா ஒரு அலிஃப் ஒரு பா ஒரு அலிஃப் இந்த பாபா என்று சொல் இந்த பாபா எழுதப்பட்ட முறையை பாருங்கள் இங்கிருந்து ஆரம்பித்து கீழ் நோக்கி வளைந்து நேராக வந்து மீண்டும் மேல் நோக்கி சென்றிருக்கிறது இவ்வாறு இரண்டு முறை எழுதப்பட்டால் பாபா என்ற உச்சரிப்பை பெற முடியும் இப்பொழுது பா மற்றும் சா இணைந்தால் இவ்வாறு வரும் என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் பஸ்ஸுன் அல்லது பஸ் என்ற இந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே பரப்பினான் என்கின்ற கருத்து இதற்கு இருக்கிறது அதாவது ப்ரோட்காஸ்ட் பண்ணுவது பரப்புவது ஒளிபரப்பு செய்வது போன்ற கருத்துக்கள் இதற்கு இருக்கின்றன ஆகவே பஸ் என்ற சொல்லை எழுதுகின்ற போது பா மற்றும் சா இணைகின்றன பா எழுதுகின்ற போது இந்த புள்ளியிலிருந்து அப்படியே வளைத்து கீழ் நோக்கி வந்து மீண்டும் சாவை முழுமையாக நாங்கள் எழுத வேண்டும் இவ்வாறு அம்புக்குறி போடப்பட்ட திசையிலே நீங்கள் வீணைய நகரத்தில் எழுதி பழகின்ற போது இந்த எழுத்துக்களை சரியாக எழுதி பழக முடியும் பஸ் பரப்பினான் என்ற அர்த்தம் இதற்கு இருக்கிறது அடுத்த முக்கியமான ஒரு சொல் இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் படித்த இந்த நான்கு எழுத்துக்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு சொல் இந்த சொல்லை நீங்கள் பார்க்கலாம் சபாத் சபாத் என்றால் உறுதி ஸ்டெரினஸ் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் உறுதியான நிலைக்கு சொல்வார்கள் இந்த சபாத் என்ற சொல்லை நீங்கள் அவதானீங்கள் அலிஃப் இருக்கிறது பா இருக்கிறது தா இருக்கிறது சா இருக்கிறது நான்கு எழுத்துக்களையும் உள்ளடக்கியதாக இந்த சொல் அமைந்திருக்கிறது அந்த வகையிலே சபா இந்த சா ஆரம்பத்திலே வருகின்ற போது இவ்வாறு எழுதப்பட்டு 
மீண்டும் பா இவ்வாறு எழுதப்பட்டு அதன் பின் அலிஃப் இவ்வாறு இணைக்கப்படும் பிறகு தனியாக தா எழுதப்படும் இதுல எந்த எழுத்தை இணைப்பது எந்த எழுத்தை ஆஹ் பிரித்து எழுதுவது என்கின்ற விளக்கங்களை அடுத்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இந்த எழுத்துக்களை எவ்வாறு எழுதுவது என்பதை முதலில் நாங்கள் படித்துக் கொள்வோம் இப்பொழுது அலிஃப் எப்படி எழுதுவது என்று உங்களுக்கு இரட்டையர்கள் கோப்பியிலே எழுதி காண்பிக்கப்படுகிறது இந்த பயிற்சியில் நீங்கள் ஈடுபட்டுக் கொள்ள வேண்டும் அழகாக அதாவது அலிஃப் ஆரம்பத்திலே தனியாக வந்தால் எவ்வாறு எழுதப்படும் என்பது இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது நன்கவதா நீங்கள் அலிஃப் தனியாக வருகின்ற போது இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் வலது பக்கமாக இணைந்து வருகின்ற போது இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் இதான் அலிஃபினுடைய முறை அலிஃப் தனியாக வருகின்ற போது இணைந்து வருகின்ற போது அடுத்தடுத்து பா பாவை நன்கவத அணியுங்கள் தனியாக எழுதுகின்ற போது பா இவ்வாறு எழுதப்படும் இங்கு நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் பா தனியாக எழுதப்படுகின்ற போது அதே போன்ற ஆரம்பத்தில் அதே போன்ற நடுவில் அதே போன்று இறுதியில் ஒரு எழுத்துக்கு இந்த நான்கு வடிவங்கள் இருக்க முடியும் அழிப்பை பொறுத்தவரையில் இரண்டு வடிவங்கள் தான் அதுக்கு இருக்கிறது நடுவிலோ இறுதியிலோ அது வருகின்ற போது ஒரே மாதிரியே வரும் ஆரம்பத்திலும் தனித்தும் வருகின்ற போது ஒரே மாதிரி வரும் இரண்டு வடிவம் பாவை பொறுத்தவரையில் அதுக்கு நான்கு வடிவம் இருக்கிறது தனியாக எழுதினால் எப்படி வரும் ஆரம்பத்தில் எப்படி வரும் நடுவில் எப்படி வரும் இறுதியில் எப்படி வரும் என்பதை நீங்கள் இந்த விளக்க படத்தினூடாக அவதானித்திருப்பீர்கள் அடுத்து நாங்கள் தா தாவை பொறுத்தவரையிலே அதுவும் அதே போன்று தான் எழுதப்பட வேண்டும் இங்கு நன்கவதானியுங்கள் தா எழுதப்படுகின்ற முறை கோட்டினுடைய அளவுகளை நன்கு அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த கோட்டில் ஆரம்பித்து எந்த கோட்டில் முடிக்கப்படுகிறது என்பதையும் அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் என்னால் ஆரம்ப மொழி எழுதுகின்ற போது இவ்வாறு நீங்கள் அந்த எழுத்துக்களுடைய அளவு அதை கேட்பு எழுதப்பட வேண்டும் பாவை போன்றே தாவும் நான்கு வடிவங்களை பெறுகிறதே தனித்து வருகின்ற போது தனியான ஒரு வடிவத்தையும் பிறகு ஆரம்பம் நடு இறுதி சாவை பொறுத்தவரையிலும் அதே போன்றுதான் நான்கு வடிவங்களை அதை பெறுகின்றது தனியாக வருகின்ற போது சா எவ்வாறு எழுதப்படும் இரண்டு கோடுகளுக்கு நடுவிலே தான் இந்த எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன புத்துக்கள் மேலே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதனையும் அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆரம்பம் நடு இறுதி ஆகவே இவ்வாறு எழுத்துக்களை எழுதுகின்ற முறைகளை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரி இப்பொழுது எந்த எழுத்து எந்த எழுத்தோடு சேர்ந்து வரும் எந்த எழுத்தோடு பிரிந்து வரும் என்கின்ற அந்த தகவலை நாங்கள் இப்பொழுது பார்த்து இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே அலிஃப் என்ற ஆரம்ப எழுத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த எழுத்து ஆரம்பத்தில் எந்த எழுத்துடனும் இணைந்து வராது அதாவது அலிஃபை கொண்டு நீங்கள் ஒரு சொல்லை ஆரம்பித்தால் அந்த சொல்லிலே அலிஃப் தனித்து நிற்கும் ஏனைய எழுத்துக்கள் இணைந்து வரும் அதுக்கு உதாரணத்தை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் உதாரணமாக இங்கு இரண்டு சொற்கள் போடப்பட்டிருக்கின்றன அபுன் தந்தை இதிலே அலிஃப் தனியாகவும் பா தனியாகவும் வந்திருக்கு ஏன்னா அலிஃபை கொண்டு ஆரம்பிக்கின்ற எந்த ஒரு சொல்லிலும் அலிஃப் தனியாகவே வரும் இந்த சொல்லை நீங்கள் பார்த்தால் அர்ணபுன் முயல் முயல் என்ற இந்த சொல்லிலே அலிஃப் தனியாக வந்திருக்கிறது ரா தனியாக வந்திருக்கிறது நூனும் பாவும் இணைந்து வந்திருக்கின்றன ஆகவே இங்கும் அலிஃப் தனியாக வந்திருப்பதை நீங்கள் அவதானிப்பீர்கள் ஆகவே இங்கு ஒரு முடிவுக்கு நாங்கள் வருகிறோம் அலிஃபிலே ஆரம்பிக்கின்ற எந்த சொல்லை நாங்கள் எழுதினாலும் அந்த அலிஃப் தனியாகவே எழுதப்பட வேண்டும் அது இணைந்து வராது இரண்டாவது விடயம் இடையிலே அலிப்பை எழுதுகின்ற போது இந்த ஐந்து எழுத்துக்களை தவிர மற்றைய ஏனைய இருபத்தி மூன்று எழுத்துக்களுடனும் அலிப் சேர்ந்து வரும் உதாரணத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இதனை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் இங்கு இரண்டு சொற்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன வகாருண் மெஹராஜுன் வகாரும் என்ற சொல்லை பொறுத்தவரை இருக்கே இங்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அலிப் நடுவிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது காஃபை அடுத்த இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த சொல்லிலே காஃபோடு இணைந்துதான் அலிப் எழுதப்பட்டிருக்கிற அலிப்பை தனியாக நாங்கள் எழுதவில்லை காஃபோடு இணைத்து எழுதியிருக்கின்றோம் அதே வேளை மெஹராஜ் மெஹராஜ் பயணத்தை குறிக்கின்ற அந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே அங்கு நாங்கள் மீம் ஐன் ராவுக்கு பிறகு அலிப் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆனால் ராவுடன் அந்த அலிப் இணைக்கப்படாமல் தனியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதனைத்தான் நாங்கள் மேலே இங்கே சொல்கின்றோம் 
தாள் தாள் ரா ஜா வா இந்த ஐந்து எழுத்துக்களையும் கொண்ட சொற்கள் வருமாக இருந்தால் அதில் அலிஃப் நடுவிலே தனித்து எழுதப்படும் இது அல்லாத ஏனைய இருபத்தி மூன்று எழுத்துக்களிலும் அலிஃப் இணைத்து எழுதப்படும் அந்த உதாரணத்தை நாங்கள் இப்பொழுது பார்த்தோம் கடைசியிலே எழுதுகின்ற போது அதே போல் ஏற்கனவே நாம் சொன்ன தாள் தாள் ரா ஜா வா இந்த ஐந்து எழுத்துக்களோடும் அலிஃப் இணைந்து வராது ஏனைய எழுத்துக்களோடு இணைந்து வரும் அதற்கும் நாங்கள் உதாரணத்தை பார்க்கலாம் அசா என்ற சொல் அசா என்ற தடி இந்த சொல்லை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் கடைசியிலே சாத் என்ற எழுத்தோடு அலிஃப் சேர்ந்து வந்திருக்கிறது அந்த அங்கே அலிஃப் பிரிந்து வரவில்லை ஏனென்றால் அது ஏனைய இருபத்தி மூன்று எழுத்துக்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த ஐந்து எழுத்துக்களில் ஒன்றுதான் தாள் ஆகவே மிதாதா என்ற இந்த சொல்லை நாங்கள் எழுதுகின்ற போது மிதாதா என்று எழுதுகின்ற போது கடைசியிலே தாளுக்கு பக்கத்தில் அலிஃப் தனித்து எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கிறீர்கள் ஆகவே அலிஃப் ஆரம்பத்திலே எந்த எழுத்துடனும் சேராதே நடுவிலும் இறுதியிலும் இந்த ஐந்து எழுத்துக்கள் தாள் தா ரா ஜா வா இந்த ஐந்து எழுத்துக்கள் தவிர்ந்த ஏனைய எழுத்துக்களோடு அது இணைந்து வரும் அதே போன்று பா என்ற எழுத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த பா என்ற எழுத்து எந்த எழுத்துக்களுடனும் இணைந்து வரும் இருபத்தி எட்டு அரபு எழுத்துக்களோடையும் அது ஆரம்பத்திலே வந்தால் இணைந்துதான் வரும் தனித்து வராது உதாரணமா நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் பாபுன் கதவு என்ற இந்த சொல்லை நீங்கள் பார்த்தால் முதலாவது பா இருக்கிறது இணைந்து அலிஃப் வந்திருக்கிறது இரண்டாவது சொல் பூமத்துன் என்ற சொல்லை பார்த்தால் இங்கு பா வந்திருக்கிறது இரண்டாவதாக வாவ் இடம்பெற்றிருக்கிறது அங்கும் பா வாவுடன் இணைந்தே வந்திருக்கு பூமத்துன் என்றால் ஆந்தை பூமத்து பாபுன் கதவு பூமத்துன் ஆந்தை ஆகவே பா என்ற எழுத்தானது எல்லா எழுத்துக்களுடனும் இணைந்து வரக்கூடியது என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இடையிலே பா இடம்பெறுகின்ற போது அலிஃப் தால் தால் ரா ஜா வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களோடும் பா இணைந்து வராது ஏனைய இருபத்தி இரண்டு எழுத்துக்களோடு அது இணைந்து வரக்கூடிய உதாரணமா நீங்கள் இங்கு பார்க்கலாம் ரபி உன் வசந்தம் என்ற இந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே ரா முதலாவது எழுத்தாக இடம்பெற்றிருக்கிறது பா நடுவிலே வந்திருக்கிறது மூன்றாவதாக யா இடம்பெற்றிருக்கிறது இங்கு பாவும் யாவும் சேர்ந்து வந்திருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஏனென்றால் பா நடுவிலே வருகின்ற போது எல்லா எழுத்துக்களுடன் சேரும் இந்த ஆறு எழுத்துக்களை தவிர அதே போல இந்த அப்துல் என்ற சொல் அடிமை என்ற சொல்லை நீங்கள் பார்த்தால் ஐன் பா தால் இந்த மூன்று எழுத்துக்களில் பா என்பது தாலோடு இணைந்து வந்திருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கின்றீர்கள் ஆகவே இந்த ஆறு எழுத்துக்களோடு அலிஃப் தால் தால் ரா ஜா வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களும் தான் பாவோடு இணையாத எழுத்துக்கள் அதே போல கடைசியிலே வருகின்ற போதும் இந்த ஆறு எழுத்துக்கள் தவிர்ந்த ஏனைய இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்களோடும் பா இணைந்து வரக்கூடியது இந்த ஆறு எழுத்துக்களோடும் இணையாது இங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் லஹபுன் என்ற சொல்லை பார்த்தால் பாவுக்கு முந்தி ஹா இடம் மட்டும் இந்த ஹா இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் இல்லை இதே போன்று வரக்கூடிய ஏனைய இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்கள் வந்தாலும் பாவுடன் சேர்ந்து ஆனால் இங்கே நீங்கள் பார்க்க லஹபண்டால் சுவாலி நெருப்பு சுவாலி இங்கு கூபுன் என்ற இந்த சொல்லை நீங்கள் பார்த்தால் கூபுனால் கூவலை இந்த சொல்லிலே பாவுக்கு முந்தி எழுத்து என்ன வா வாவ் இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் உண்டு ஆகவே பா இணைந்து வராமல் தனியாக எழுதப்பட்டிருக்கு ஆகவே நீங்கள் தெளிவாக இதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த எழுத்தை எந்த எழுத்தோடு இணைக்கலாம் எந்த எழுத்தோடு இணைக்க கூடாது என்கின்ற விடயத்தை தான் நாங்கள் இப்பொழுது சொல்லிக் கொள்கின்றோம் இது எழுதுவதற்கு அவசியமான ஒன்று சொற்களை பிழை இல்லாமல் எழுதுவதற்கு வசனங்களை பிழை இல்லாமல் எழுதுவதற்கு அரபு மொழி அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு இது முக்கியமான ஒரு தகவல் ஆகவே தான் இவற்றுக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இங்கு பேசுகின்றோம் அடுத்து தா தாவை பற்றி நாங்கள் பார்க்கலாம் தா என்ற எழுத்தை பொறுத்தவரையிலே இதுவும் ஆரம்பத்திலே எந்த எழுத்துடனும் இணைந்து வரும் பிரச்சனை இல்லை அஹ் உதாரணமாக தில் மீது என்ற சொல்லை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் மாணவன் இங்கே தா என்பது லாமுடன் இணைந்து வந்திருக்கிறது ததுரீசுன் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டால் கற்பித்தல் இங்கும் தாவுடன் தால் இணைந்து வந்திருக்கிறது அவ எந்த ஒரு எழுத்தாக இருந்தாலும் அது இணைந்து வரும் ஆரம்பத்திலே பிரச்சனை ஒன்று இல்லை நடுவிலே வருகின்ற போது நாம் பாவுக்கு சொன்னதை போன்று அலிஃப் தால் தால் ரா ஜா வா இந்த ஆறு எழுத்துக்கள் வருகின்ற போது இணையாது ஏனைய எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் உதாரணமாக இங்கு வித்துருண் ஒற்றை என்கின்ற இந்த சொல்லை நீங்கள் பார்த்தால் வாவுடன் தா சேரவில்லை ஆனால் ராவுடன் சேர்ந்திருக்கிறதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்க நீங்கள் சித்ருண் என்ற இந்த சொல்லை நீங்கள் பார்க்கின்ற போது மொத்தமாக தா சேர்ந்து வந்திருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் அதே போன்று இறுதியிலே தா வருகின்ற போது அலிப் தால் தால் ரா ஜா வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடனும் இணைந்து வராது 
உதாரணமா நீங்கள் ஹாத்தி என்ற இந்த சொல்லை நீங்கள் பார்க்கலாம் இறுதியிலே தா வந்திருக்கிறது தனியாக வந்திருக்கிறது என்றால் அதுக்கு முந்தைய எழுத்து அலிஃப் அலிஃப் இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் ஒன்று ஆகவே அதை சேராமல் வந்திருக்கிறது ஹாத்தி என்றால் கொண்டு வார் பிரிங் என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கும் அதே கொண்டு அலத் என்ற இந்த சொல்லை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அலத் என்றால் செய்தால் ஒரு விடயத்தை செய்தால் என்ற அர்த்தம் அந்த வகையிலே இங்கே லாம் இடம்பட்டிருக்கிறது லாம் தாவோடு இணைந்து வந்திருக்கிறது ஏனென்றால் லாம் இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் இல்லை ஆகவே இந்த ஆறு எழுத்துக்களோடும் பா தா சா இந்த எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வராது என்பதைத்தான் நாங்கள் இன்றைய பாடத்தினூடாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சாவை பொறுத்தவரையிலும் இதுவும் ஏற்கனவே நாங்கள் படித்த அந்த பா தா போன்ற எழுத்துக்களை போன்றது ஆரம்பத்திலே வருகின்ற போது எந்த எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் நீங்கள் இங்கு பார்க்கலாம் சொபானு என்றால் பாம்பு இந்த சொல்லிலே சாவுடன் ஐன் இணைந்து வந்திருப்பது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதே போன்று சௌர் சௌர் குகை இங்கு சா என்பது வாவ் என்ற எழுத்துடன் இணைந்து வந்திருப்பதை அவதானிக்க முடியும் ஆகவே சா என்ற எழுத்து ஆரம்பத்திலே எல்லா எழுத்துக்களுடனும் இணைந்தே வரும் இடையிலே வருகின்ற போது இந்த ஆறு எழுத்துக்கள் அலிஃப் தால் தால் ராஜா வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடன் இணையாது ஏனைய இருபத்தி இரண்டு எழுத்துக்களுடனும் இணைந்து வரும் உதாரணமாக உஸ்மான் என்ற பெயரை நீங்கள் அவதானிங்கள் இங்கு ஐன் சா மீம் இந்த சா மீமுடன் இணைந்து வந்திருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதே போன்று வசப என்ற இந்த சொல்லிலே வாவுடன் சா இணையாமல் வந்திருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் என் வாவ் இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் ஒன்று கடைசியிலே வருகின்ற போது கடைசியிலே வருகின்ற போதும் அலிஃப் தால் தால் ராஜா வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடனும் இணையாமல் வரும் உதாரணமாக பகசுன் ஆய்வு என்ற சொல்லை நீங்கள் எடுத்தால் இங்கு பகசுனால் ஆய்வு இங்கு ஹாவுடன் சா இணைந்து வந்திருக்கிறது வாரிசுன் வாரிசு என்ற சொல் இந்த சொல்லை பொறுத்த வரையிலே ராவுடன் சா சா சேராமல் வந்திருக்கிற ஏன் ரா இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் ஒன்று இங்கு வசப பாய்ந்தா நிலையில் சேர்ந்து வந்திருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கின்றீர்கள் சேராமல் வந்திருப்பதை அவதானிக்கிறீர்கள் ஆகவே சா என்ற இடத்தை பொறுத்தவரையிலும் ஆரம்பத்திலே அது எல்லா எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் ஏனைய இருபத்தி இரண்டு எழுத்துக்களோடு நடுவிலும் இறுதியிலும் சேர்ந்து வரும் அலிஃப் தால் தால் ரா ஜா வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடன் தான் இணைந்து வராது என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது எழுத்து பயிற்சிக்காக உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற பாடம் சரி இப்பொழுது நாங்கள் வாசிப்பு தொடர்பான ஒரு பாடத்தையும் எழுத்து தொடர்பான ஒரு பாடத்தையும் பார்த்தோம் இப்பொழுது செவி மடத்தல் லிசனிங் தொடர்பான ஒரு பாடம் எனவே இதற்காக ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிளே பண்ணப்படுகிறது அதில் நன்கு செவி மடுங்கள் நீங்கள் அர்த்தங்களை இப்பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதல்ல அரபு மொழியை நன்கு கிரகிக்கின்ற செவி மடுக்கின்ற ஆற்றலை இப்பொழுது நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த வகையில இப்பொழுது அந்த வீடியோ உங்களுக்காக காட்சிப்படுத்தப்படும் நன்கு அதில் பேசப்படுகின்ற வார்த்தைகளை அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام مرحبا مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا صباح الخير صباح الخير صباح النور صباح النور ما اسمك ما اسمك اسمي محمد اسمي محمد ما اسمك ما اسمك اسمي ايه اسمي ايه كيف حالك كيف حالك الحمد لله انا بخير كيف حالك كيف حالك الحمد لله انا بخير مساء الخير مساء الخير مساء النور مساء النور تشرفنا 
تشرفنا طاب يومك طاب يومك مع السلامة مع السلامة السلام عليكم وعليكم السلام சரி இப்பொழுது வந்த வீடியோவில் ஒளிபரப்பப்பட்ட பேச்சை நீங்கள் உரையாடலை செவிமடுத்தியிருப்பீர்கள் இப்பொழுது அந்த உரையாடலில் இருந்து நாங்கள் பேச கற்றுக்கொள்ள போகின்றோம் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளாக நாங்கள் அதிலிருந்து பேசுவதற்கு கற்றுக்கொள்ள போறோம் எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே நாங்கள் இந்த அரபு சொற்களை பயன்படுத்தி பேச பழகிக் கொள்ள முடியும் அந்த வகையிலே பேச்சு பயிற்சி முதலாவதாக நாங்கள் பேச்சை ஆரம்பிக்கின்ற போது முஸ்லீம்களாக இருந்தால் அஸ்லாம் அலைக்கும் என்று பேச்சை ஆரம்பிப்போம் ஆஹ் அதற்கு பதில் சொல்பவர் அலைக்கும் அஸ்லாம் என்று சொல்லுவார் இங்கு இடம்பெற்றிருக்கின்ற இந்த அஸ்லாம் அலைக்கும் என்ற சொல்லி நீங்கள் அவதானித்தால் அதிலே மூன்று சொற்கள் இருக்கின்றன அஸ்லாம் அலாக்கும் இந்த மூன்று சொற்களும் இணைந்ததுதான் அஸ்லாம் அலைக்கும் அஸ்லாம் என்றால் பீஸ் சமாதானம் சாந்தி என்ற அர்த்தம் அதற்கு இருக்கிறது அலா என்றால் மீது கும் என்றா உங்கள் ஆகவே உங்கள் மீது சாந்தி என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் உண்டாகட்டும் என்று நாங்கள் மேலதிகமாக மொழி பெயர்க்கின்றோம் அதே போன்று அலைக்கும் அஸ்லாம் என்ற இந்த சொல்லை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அங்கு அதே சொற்கள் தான் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஓடர் மாறி இடம்பெற்றிருக்கிறது சலாம் இறுதியில் இடம்பெற்றிருக்கிறது கும் நடுவில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அலா முன்னுக்கு இடம்பெற்றிருக்கிறது அதுக்கு முன்னால் வ என்ற மற்றும் ஒரு சொல் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நான்கு சொற்கள் இருக்கின்றன இப்ப மேலும் அலா மீது கும் உங்கள் அசலாம் சாந்தி மேலும் உங்கள் மீது சாந்தி உண்டாகும் இதுதான் அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு ஆகவே அந்த அடிப்படையிலே அஸ்லாம் அலைக்கும் என்றாலோ அலைக்கும் அஸ்லாம் என்றாலோ ஒரே அர்த்தம் தான் பீஸ் பி அப்பன் யூ உங்கள் மீது சாந்தி என்கின்ற அர்த்தமே அதை கேட்கிறது எனவே அர்த்தத்தை விளங்கி நாங்கள் இனி சலாம் சொல்ல பழகிக் கொள்ள வேண்டும் அஸ்லாம் அலைக்கும் வலைக்கும் அஸ்லாம் இதிலே நாங்கள் நான்கு சொற்களை படித்திருக்கிறோம் அஸ்லாம் சாந்தி அலா மீது கும் உங்கள் வ மேடு அடுத்து நாங்கள் ஒருவரை சந்திக்கின்ற போதோ முஸ்லீம் அல்லாத நபராக இருக்கின்ற போது நம் அவருக்கு சலாம் சொல்ல முடியாது ஆகவே அவரிடம் நாங்கள் ஆஹ் எவ்வாறு அரபிலே பேச்சை ஆரம்பிப்பது என்ற விடயத்தை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் மர்ஹபன் என்று ஆரம்பிக்கலாம் மர்ஹபன் என்றால் ஆங்கிலத்திலே ஹலோ என்ற பிரயோகத்தை ஒத்த ஒரு சொல்லே மர்ஹபன் இது ஆண் பெண் அனைவருக்கும் பொதுவாகவே நாங்கள் பாவிக்கின்றோம் மர்ஹபன் என்று நாங்கள் பாவிக்கலாம் ஹலோ என்ற அர்த்தத்திலே அது பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதுக்கு பதில் சொல்லுகின்ற போதும் மர்ஹபன் என்றே நாங்கள் சொல்ல முடியும் மர்ஹபன் என்றால் ஹலோ அடுத்து ஒருவரை வரவேற்க தேவையான ஒரு வார்த்தை தான் அஹ்லன் ஒசஹலன் அஹ்லன் ஒசஹலன் என்று ஒருவர் சொன்னால் அதற்கு பதிலீடாக நாங்களும் அஹ்லன் ஒசஹலன் என்று சொல்லலாம் மேலதிகமாக அஹ்லன் ஒசஹலன் ஒமர்ஹபன் பிகும் என்ற வார்த்தையையும் சேர்த்துக் கொள்ள முடியும் அஹ்லன் என்று மாத்திரம் கூட சொல்ல முடியும் அஹ்லன் வசஹ்லன் என்று சொல்ல முடியும் அஹ்லன் வசஹ்லன் மர்ஹபன் பிகும் என்றும் சொல்ல முடியும் அந்த வகையிலே அஹ்லன் வசஹ்லன் என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தம் வெல்கம் நல் வரவு என்பதே அதனுடைய அர்த்தமாக இருக்கிறது ஆஹ் நாங்கள் ஒருவரை வரவேற்கும் முகமாக அல்லது எங்களுடைய வீட்டுக்கு ஒருவர் வருகின்ற போது அஹ்லன் என்று நாங்கள் அவரை வரவேற்க முடியும் அடுத்து பிரயோகிக்கக்கூடிய மற்றும் ஒரு கிரீட்டிங்ஸ் வாழ்த்து அவர்களை சந்திக்கின்ற போது அவருடைய சந்திப்பு நமக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது என்பதை நாங்கள் வழிகாட்டுவோம் அந்த வகையிலே அரபு மொழியிலே அதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் தான் தஷர் ரஃப்னா உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி உங்களை சந்தித்ததில் எங்களுக்கு திருத்தி போன்ற அந்த அர்த்தங்களை தரக்கூடிய அந்த வார்த்தையை நாங்கள் சொல்ல முடியும் இதற்கு பதில் சொல்லுகின்ற போதும் அதே வார்த்தையை திருப்பி சொல்லலாம் தஷர் ரஃப்னா உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி தஷர் ரஃப்னா உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி என்று நாங்கள் நைஸ் டு மீட் யூ என் ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்துகின்ற அந்த பிரயோகத்துக்கு நிகரான ஒரு பிரயோகமாகவே தஷர் ரஃப்னா அமைந்திருக்கிறது அடுத்து சபாஹுல் ஹைர் சபாஹுல் ஹைர் என்ற வார்த்தை பிரயோகம் ஆஹ் அதற்கு பதில் சொல்லுகின்ற போது சபாஹுல் நூர் என்று சொல்ல வேண்டும் அதாவது சபாஹுல் ஹைர் என்று சொல்லுகின்ற போது சபா என்ற சொல்லும் ஹைர் என்ற சொல்லும் இதில் இடம்பெற்றிருக்கிறது சபா என்ற காலை ஹைர் என்றால் நலம் ஆகவே சபாஹுல் ஹைர் நல்ல காலை குட் மார்னிங் என்ற அர்த்தம் தான் இதனுடைய அர்த்தம் சபாஹுல் நூர் என்று சொல்லுகின்ற போதோ 
இங்கு காலை என்ற சொல்லுக்கு சபாக இடம்பட்டிருக்கிறது ஹைர் என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக நூர் என்ற சொல்லு இடம்பட்டிருக்கிறது காரண மரபு மொழியிலே பொதுவாக வாழ்த்துக்களை சொல்லுகின்ற போது ஒருவர் சொல்லுகின்ற வாழ்த்தையை விட சிறப்பான மற்றும் ஒரு வாழ்த்தை மற்றவர் பதிலுக்கு சொல்ல வேண்டும் ஆஹ் இது அல் குர்வானுடைய கட்டளையும் கூட உங்களுக்கு யாராவது ஒரு வாழ்த்தை சொன்னால் இது அஹுய்ய துண்டு தையத்தில் அவர்கள் சொன்னதை போலவோ அல்லது அதை விட அழகாகவோ நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் என்று குரானம் சொல்கின்ற அடிப்படையிலே அரபு மொழியிலே வாழ்த்து பிரயோகங்களை பொறுத்துக் கொள்ளே சற்று வித்தியாசம் உதாரணமா ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ஒருவர் குட் மார்னிங் என்று சொன்னால் நாங்களும் அவருக்கு குட் மார்னிங் என்று தான் பதில் சொல்லுவோம் தமிழிலே வணக்கம் என்று சொன்னால் நாங்கள் வணக்கம் என்று தான் பதில் சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கு அரபு மொழியிலே சபா உல் ஹைர் என்று சொன்னால் மீண்டும் சபா உல் ஹைர் என்று நாம் சொல்ல முடியாது அங்கு சபாகும் நூர் என்ற வார்த்தை பிரயோகம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் சபாகம் நூர் நூர் என்றால் ஒளி ஆகவே ஒரு பிரைட் மார்னிங் ஒரு ஒளியுடனான காலை என்ற அர்த்தத்திலே சொன்னாலும் அது குட் மார்னிங் என்ற அர்த்தத்தில் தான் பிரயோகிக்கப்படுகிறது ஆகவே சபா உல் ஹைர் என்று சொன்னால் சபாகம் நூர் என்று பதில் சொல்ல வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தம் காலை வந்தனம் அல்லது குட் மார்னிங் என்ற அர்த்தத்திலே அது பயன்படுத்தப்படும் அதே போன்று மாலை வேலையாக இருந்தால் அங்கு நாங்கள் குட் ஈவினிங் என்ற ஆங்கிலத்திலே சொல்வதை போன்று அரபு மொழியிலே மசா உல் ஹைர் என்று நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் மசா என்றால் மாலை ஹைர் என்றால் நல்ல ஆகவே மசா உல் ஹைர் நல்ல மாலை குட் ஈவினிங் இதற்கும் பதில் சொல்லுகின்ற போது மீண்டும் மசா உல் ஹைர் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது மசா நூர் என்றுதான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் ஒளியுடனான மாலை என்றுதான் நாங்கள் அதை சொல்ல வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தம் குட் ஈவினிங் நல்ல மாலை என்பதுதான் ஆகவரே மாலை வந்தனம் என்று நாங்கள் தமிழிலே சொல்கின்ற அந்த வார்த்தைக்கு நிகராக அரபு மொழியிலே மசா உல் ஹைர் மசா உல் நூர் பிரயோகப்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து தாப யோமுக தாப யோமுக என்பதும் ஒருவரை சந்திக்கின்ற போது நாங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் நாங்கள் ஒருவரை சந்திக்கின்ற போது உங்களுடைய இன்றைய நாள் நலமாகட்டும் என்று நாங்கள் சொல்வோம் ஹேவ் அ கிரேட் டே ஹேவ் அ குட் டே என்று நாங்கள் ஒருவருக்கு வாழ்த்துவோம் அந்த அடிப்படையிலே தான் தாப யோமுக பயன்படுத்தப்படுது தாப என்றால் சிறப்பாக இருந்தது யோமுக யோ முன் நாள் க உன்னுடைய உன்னுடைய நாள் சிறப்பாக இருக்கட்டும் என்று சொல்கின்ற வார்த்தை ஆகவே இன்றைய உமது நாள் நலவாகட்டும் என்று நாங்கள் அதனை மொழிபெயர்க்க முடியும் தாபயோமுக என்பதும் ஒரு அழகிய பாவனை ஆஹ் அடுத்தவர்களை வாழ்த்துவதற்காக அடுத்தவர்களோடு பேசுகின்ற போது உரையாளர்களே பயன்படுத்தப்படுகின்றோம் அடுத்து முக்கியமான ஒரு விடயம் தான் பேசுகின்ற போது ஒருவருக்கு ஒருவர் அறிமுகமாகிக் கொள்கின்ற போது பேரை கேட்க வேண்டும் முதலாவது முக்கியமான விடயம் அடுத்தவருடைய பேரை அறிமுகமாகிக் கொள்வது அந்த வகையில் அரபு மொழியிலே பேரை கேட்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற வார்த்தை மஸ் முக இதிலே மூன்று சொற்கள் இருக்கின்றன மா இஸ்முன் க மா என்றால் என்ன இஸ்முன் பெயர் க என்றால் உணவு ஆகவே மஸ் முக உனது பெயர் என்ன இதற்கு பதில் அளிப்பவர் இஸ்மி முகம்மத் இங்கு மூன்று சொற்கள் இருக்கின்றன இஸ்முன் பெயர் இ என்ற அந்த எழுத்து எனது என்ற அர்த்தம் முகம்மது என்பது அவருடைய பெயர் ஆகவே இஸ்மி எனது பெயர் முகம்மத் அவை மஸ்முக என்றால் படிசு நேம் உன்னுடைய பெயர் என்ன அதற்கு பதில் அளிக்கின்ற போது இஸ்மி முகம்மத் மை நேம் இஸ் முகம்மத் எனது பெயர் முகம்மத் என்று நாங்கள் பதில் அளிக்க வேண்டும் இங்கு ஒரு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் இருக்கிறது இந்த எழுத்துக்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆம் மஸ்மு க என்று இடம்பெற்றால் அது ஆண்பாலை குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நன்கு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மஸ்மு க என்று முடிவடைந்திருப்பதால் அந்த க என்பதே ஆண்பாலை குறிப்பதற்கே பயன்படுத்தப்படும் இதுவே ஒரு பெண்ணாக இருந்திருந்தால் ஆயிஷா என்ற ஒரு மாணவியிடம் நான் கேட்கிறேன் என்றால் மஸ்மு கி என்றுதான் கேட்கவிட அந்த க என்பது கீயாக மாறும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஆணுக்கு மண்ணுக்கு முடியிலே அரபு மொழி பேசுகின்ற போது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு உடையம் அந்த க என்பது கீயாக மாறும் மஸ்மு க உனது பெயர் என்ன மஸ்மு கி உனது பெயர் என்ன தமிழிலே எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் அரபு மொழியிலே மஸ்மு கே என்பது ஆணை குறிக்கும் மஸ்மு கி என்பது பெண்ணை குறிக்கும் பதிலிலே எந்த மாற்றமும் இல்லை இதுவே பெண் பிள்ளையாக இருந்திருந்தாலும் இஸ்மி ஃபாத்திமா என்று அவர் சொல்லி இருப்பார் இங்கு எந்த ஒரு மாற்றமும் இடம்பெற்றிருக்காது ஆனால் கேள்வியிலே தான் மஸ்மு கே உனது பெயர் என்ன என்று கேட்கின்ற போதோ அந்த க என்பது கீயாக மா அப்படியான மற்றும் உதாரணத்தை பார்ப்போம் மஸ்மு கி உனது பெயர் என்ன இஸ்மி ஆயா எனது பெயர் ஆயா இங்கு நீங்கள் மூன்று சொற்கள் மா இஸ்மு கி கி என்பது பெண் உனது ஆகவே மஸ்மு கி என்றால் வடிசுவேனியம் பெண்ணை நோக்கி கேட்பது உனது பெயர் என்ன எனது பெயர் ஆயா மை நேம் இஸ் ஆயா இங்கு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முடியம் தான் கடைசி மஸ்மு கி இந்த வட்டமிட்ட காட்டப்பட்ட பகுதியை நீங்கள் பாருங்கள் மஸ்மு கி என்று இடம்பெற்றிருக்கிறது பெண் பாலுக்கு கி என்றும் ஆண் பாலுக்கு க என்றும் பயன்படுத்தப்படும் 
அடுத்து நாங்கள் ஒருவரை சந்திக்கின்ற போது சுகம் விசாரித்துக் கொள்வோம் அது ஒரு நல்ல சிறப்பான பழக்கம் அந்த வகையிலே சுகம் விசாரிப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை தான் இது கைஃப ஹாலுக்க இங்கு மூன்று சொற்கள் இருக்கின்றன கைஃப எப்படி ஹாலுல் நிலைமை க உங்கள் உங்களது நிலைமை எப்படி நீங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய சுகம் எப்படி என்று நாங்கள் இதனையும் மொழிபெயர்க்க முடியும் அதற்கு பதில் அளிக்கின்ற ஒருவர் அல்ஹம்துல்லா அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் அனே அனே என்றால் நான் பிஹைரின் நலமுடன் பி என்றால் உடன் ஹைரின் நலம் நலமுடன் நான் இருக்கின்றேன் எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கு என்று ஒருவர் பதில் அளிக்கின்றார் இங்கு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது கைஃப ஹாலு க ஆணை பார்த்து கேட்பதால் தான் இங்கு ஹாலு க என்று இடம்பெற்றிருக்கிறது ஹவு ஆயு உங்களது நலம் எப்படி கைஃப ஹாலு க ஹவு ஆயு உங்களது நலம் எப்படி அலமதுல்லா அனபிகைர் நான் நலம் அல்லாவுக்கு புகழ் அனைத்து தேங்க்ஸ் டு அல்லா ஐ எம் ஃபைன் ஆகவே இவ்வாறு தான் அரபு மொழியிலே சுகம் விசாரிக்கப்படும் இங்கு நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டிய விடையும் கடைசி எழுத்தினுடைய குறியீர் ஹாலு க என்று இடம்பெற்றிருப்பதால் இது ஆணை பார்த்து கேட்கப்படுகின்ற கேள் இதை இது பெண்ணை பார்த்து கேட்டால் இவ்வாறு கேட்கப்பட வேண்டும் ஹாலு கி கைஃப ஹாலு கி அவர் பதில் அளிக்கின்ற போது அதே பதில் தான் அலமதுல்லா அனபி ஹைரில் அங்கு மாற்றம் ஏற்பட மாட்டார் இங்க அந்த உதாரணத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு பெண்ணை பார்த்து ஒரு ஆண் கேட்கின்றார் கைஃப ஹாலு கி உன்னுடைய நிலைமை எப்படி உன்னுடைய சுகம் எப்படி ஹவ் ஆர் யூ என்று கேட்கின்ற போது உங்களது நலம் எப்படி என்று கேட்கின்ற போது அதற்கு அவர் அலமதுல்லா அனபி ஹைர் தேங்க்ஸ் டு அல்லா ஐம் ஃபைன் நான் நலம் அல்லாவுக்கே புகழ் அனைத்துக் கொண்டு பதில் அளிக்கின்றார் இறுதியாக நாங்கள் உரையாடலை முடித்துவிட்டு இருவரும் பிரிந்து வருகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே சலாம் சொல்லிவிட்டு நாங்கள் பிரிவோம் அத்தோடு நாங்கள் இந்த பாய் சொல்லுகின்ற பழக்கம் குட் பாய் பாய் என்ற வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்தப்படுகின்றன அவ்வாறு பயன்படுத்துவதற்கு அரபு மொழியிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொல் தான் பாதுகாப்பா போய் வாருங்கள் மசலாமா நாங்கள் குட் பாய் என்று ஆங்கிலத்திலே இதனை மொழிபெயர்க்கலாம் போய் வாருங்கள் சந்திப்போம் என்ற அர்த்தங்கள் இதற்கு இருக்கின்றன மசலாமா சந்திப்போம் போயிட்டு வாங்க என்ற மாதிரி நாங்கள் இந்த அர்த்தத்தை கொடுக்க முடியும் ஆகவே அதற்கு பதிலாகவும் மசலாமா என்றே நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே பாய் குட் பாய் போன்ற வசனங்களுக்கு நிகராக அரபு மொழியில் மசலாமா என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது சரி இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் பேச்சு பயிற்சியில் ஈடுபட்டோம் அடுத்த பாடம் சொல் வளம் ஒகபுலரி கலிமாத் இந்த சொல் பாடத்திலே நாங்கள் அரபு மொழி சொற்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த இருக்கணும் இவற்றை நீங்கள் குறிப்பிடத்து எழுதிக் கொள்ளுங்கள் அல்லது எங்களுடைய அரபு மொழி இலகு வழிகாட்டி நூலை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டால் அதிலே எங்களுடைய சொற்களஞ்சியத்திலே அந்த சொற்களை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ள முடியும் அந்த வகையிலே அரபு சொற்களை மனநமிடுவோம் முதலாவது சொல் என்று நாங்கள் மனநமிட வேண்டிய முதலாவது சொல் இன்று விலங்குகளுடைய பெயர்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் படத்திலே காட்டப்பட்டிருப்பது சிங்கம் ஆகவே சிங்கத்துக்கு அரபு மொழியில் என்ன சொல்வது அசதுன் மூன்று மொழிகளிலுமே நாங்கள் உங்களுக்கு ஆங்கிலத்தையும் தமிழையும் இணைத்தே கற்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே ஆங்கில மொழி மூலமாக கற்கின்ற மாணவர்களுக்கும் ஓரளவு இது பிரயோசனமா இருக்கும் ஆங்கிலத்திலே நாங்கள் கற்பிக்காவிட்டாலும் ஆங்கில பிரயோகங்களையும் இணைத்து கற்பிக்கின்றோம் ஆங்கில மொழி மூலமாக அரபு கற்க விரும்புகின்றவர்களுக்கும் ஓரளவு பிரயோசனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அசதுன் சிங்கம் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் மனநம் மட்டும் கொள்ளுங்கள் ஆஹ் படத்திலே காட்டப்படுவது கரடி கரடிக்கு அரபு மொழியிலே என்ன சொல்வார்கள் துப்புன் அரபுலே ஒரு பல மொழியை சொல்வார்கள் மல்லாலகு அதபுன் யாரிடம் ஒழுக்கம் இல்லையோ அவன் கரடி ஆவான் என்று சொல்வார்கள் அந்த வகையில் துப்புன் என்றால் கரடி துப்புன் மூன்றாவது சொல் மற்றும் ஒரு மிருகம் நரி நரி காட்டப்பட்டிருக்கிறது நரிக்கார மொழியிலே சொல்லுகின்ற சொல் நரி நரி மூன்று சொற்களை நாங்கள் இப்பொழுது படித்திருக்கின்றோம் அசதுன் சிங்கம் துப்புன் கரடி சொல்லி பார்த்து நீங்கள் மனம் மட்டும் கொள்ளலாம் எழுதி வைத்துக் கொள்ளலாம் நாலாவதாக மற்றும் ஒரு விலங்கு ஆடு காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆட்டு கரபு மொழியிலே என்னவென்று சொல்வது மா இசுன் 
பல சொற்கள் இருக்கின்றன அட்டை குறிப்பதற்கு ஷாத்துன் என்ற சொல்லும் இருக்கிறது ஹரூபுன் என்ற சொல்லும் இருக்கிறது ஹரூபுன் என்பது பொதுவாக செம்மறி ஆட்டை குறிக்கும் ஷாத்துன் என்பது பொதுவான ஆட்டை குறிக்கும் மாஇசுன் என்பதும் ஆட்டை குறிக்கின்ற ஒரு சொல் இங்கு நாங்கள் மாஇசுன் என்ற சொல்லை தெரிவு செய்திருக்கிறோம் மாஇசுன் இதோட ஷாத்துன் என்ற சொல்லும் இருக்கிறது அதனையும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்கிறோம் ஷாத்துன் ஆடு மாஇசுன் ஆடு கோட் ஆடு மாஇசுன் ஆடு அடுத்து நாம் கட்ட இருக்கின்ற சொல் ஒரு மாடு காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது பக்கரத்துன் மாட்டுக்கு சொல்வது பக்கரத்துன் குரானில் ஒரு அத்தியாயமே இருக்கிறது பக்கரத்துன் அந்த வகையிலே கவு மார் ஐந்து விலங்குகளுடைய பெயர்களை நாங்கள் இன்று கற்றிருக்கின்றோம் அசதுன் சிங்கம் துப்புன் கரடி சலபுன் நரி மாஇசுன் ஷாத்து ஆடு பக்கரத்து மாடு சார் இப்பொழுது சொல் வளம் பாடத்தில் இருந்து நாங்கள் இறுதியாக இலக்கண பகுதிக்கு நுழைகின்றோம் இத்தோடு எங்களுடைய பாடம் முறைவடைய இருக்கிறது இலக்கண பாடத்தில் இன்று நாங்கள் முக்கியமான ஒரு விடயத்தை கற்க இருக்கின்றோம் நகவு பாடத்திலே அரபு இலக்கணம் இலகு தமிழில் இது எங்களுடைய அரபு மொழி இலகு வழிகாட்டி நூலில் இடம்பெற்ற குறிப்புகள் இங்கு உங்களுக்கு கற்பிக்கப்படுகின்றன அரபு அரிச்சுவடி எழுத்துக்களை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் அரபு அரிச்சுவடி எழுத்துக்களை தான் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரிந்த விடயங்களா இருப்பதால் சற்று வேகமாக நாங்கள் இதனை கற்றுக்கொள்ள முடியும் அரபு அரிச்சுவடி எழுத்துக்களை பொறுத்தவரையிலே அரபு மொழியிலே மொத்தமாக இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன இதிலே ஹம்சாவும் அலிபும் ஒரே உச்சரிப்பை கொண்டவை ஒரே எழுத்துக்கள் தான் எனினும் சிலர் ஹம்சாவை வேறாக கருதி அரபு மொழியிலே இருபத்தி ஒன்பது எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன என்று சொல்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் அரபு மொழியினுடைய எழுத்துக்கள் இருபத்தி எட்டு அலிபும் ஹம்சாவும் ஒரே உச்சரிப்பு ஒரே எழுத்து அந்த வகையிலே அரபு மொழியிலே இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் இருபத்தி எட்டையும் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் அல் ஹுரூஃப் ஷம்சியா அல் ஹுரூஃப் உல் கமரியா இந்த பெயர்களை நன்கு பரிச்சயமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அரபு அரிச்சுவடி எழுத்துக்கள் என்பதற்கு அரபு மொழியிலே அல் ஹுரூஃப் அல் ஹிஜா இயா என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படும் அல் ஹுரூஃப் அல் ஹிஜா இயா அரபு அரிச்சுவடி எழுத்துக்கள் அந்த அரபு அரிச்சுவடி எழுத்துக்களை தான் இரண்டாக பிரிக்கலாம் அல் ஹுரூஃப் ஷம்சியா அல் ஹுரூஃப் உல் கமரியா ஹுரூப் ஷம்சியாவிலே பதினாலு எழுத்துக்களும் அல் ஹுரூப் அல் கமரியாவில் பதினாலு எழுத்துக்களும் மொத்தமா இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்கள் அரபு மொழியிலே உள்ளன அல் ஹுரூப் ஷம்சியா என்றால் ஷம்சுன் என்ற சொல் உங்களுக்கு தெரியும் அரபு மொழியிலே சூரியனை குறிக்கும் ஆகவே ஹுரூப் ஷம்சியா ஹுரூப் என்றால் எழுத்துக்கள் சூரிய எழுத்துக்கள் கமர் என்றால் சந்திரன் ஆகவே அல் ஹுரூப் உல் கமரியா என்றால் சந்திர எழுத்துக்கள் அவ்வாறு நாள் என்ன என்கின்ற விளக்கத்தை நாங்கள் பின்னால் படிப்போம் எனவே முதலில் நாங்கள் இந்த தகவலை புரிந்து கொள்ளும் அரபு மொழியிலே மொத்தம் இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்கள் உள்ளன அது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றன ஒன்று குரு புஷம்சியா சூரிய எழுத்துக்கள் மற்றொன்று குரு புல்கமரியா சந்திர எழுத்துக்கள் அரபு எழுத்துக்கள் எழுதுகின்ற விடயத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றோம் அதனை சுருக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அரபு எழுத்துக்கள் தனித்தனியாக காணப்பட்டாலும் சொற்களை எழுதும் போது கூட்டாகவே எழுதப்படும் உதாரணம் பேணு என்ற சொல் களமுன் என்ற அரபு மொழியில் கூறப்படும் களமுன் என்ற சொல்லில் காஃப் லாம் மீம் என்ற மூன்று தனி எழுத்துக்களை காணப்படுகின்றன ஆனால் அந்த சொல்லை நாங்கள் எழுதுகின்ற போது ஒரே சொல்லாக இடைவெளி இல்லாமல் களமுன் என்று இங்கு எழுதப்பட்டிருப்பது நீங்களாவது அணைக்கின்றீர்கள் இது கூட்டாகவே அரபு எழுதப்படும் என்பதற்கான ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும் ஆகவே இவ்வாறு சேர்த்து எழுதுகின்ற போது எழுத்துக்களினுடைய வடிவங்கள் மாற்றமடையும் அதைத்தான் நாங்கள் ஏற்கனவே முந்தைய பாடத்திலே எழுதுகின்ற பாடத்திலே கற்றுக்கொண்டோம் அந்த வகையில் தனியாக எழுதும் போது ஒரு வடிவத்திலும் சேர்த்து எழும் எழுதும் போது வேறு வடிவங்களிலும் எழுத்துக்கள் மாற்றமடையும் என்பதை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு வருகின்றோம் இப்பொழுது இந்த சொற்களை நீங்கள் அவதானியுங்கள் அகல அலிஃப் என்ற சொல் மாற்றமடையவில்லை தகல ஜகாத்துன் தகப வலது இந்த ஆறு எழுத்துக்களும் தான் அரபு மொழியில மிக முக்கியமான எழுத்துக்கள் அலிஃப் தால் தால் ரா ஜா வா நாம் ஏற்கனவே எழுத்து பாடத்திலே கற்ற விடயத்தை தான் இங்கும் சொல்லுகின்றோம் இந்த ஆறு எழுத்துக்களையும் எழுதுகின்ற போது அவை ஏனைய எழுத்துக்களோடு இணையாமல் தனித்துவமாக வருவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதே போன்று அரபு மொழியிலே இணைந்தோ பிரிந்தோ எழுதும் போது வடிவம் மாறாத எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன அலிஃபை பொறுத்தவரையிலே அதே போன்று போன்ற எழுத்துக்களில் உள்ள சில சொற்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை வடிவங்கள் மாறாமல் எழுதப்படுகின்ற சில எழுத்துக்களையும் நாங்கள் இங்கே காட்டியிருக்கின்றோம் 
தமிழ் எழுத்துக்களை எழுதுகின்ற போது இடமிருந்து வளமாக எழுதுகிறோம் ஆனால் அரபு எழுத்துக்களை வளமிருந்து இடமாக எழுதுகிறோம் ஆனால் அரபு இலக்கங்களை நாங்கள் எழுதுகின்ற போது இடமிருந்து வளமாக எப்படி தமிழிலே ஒன்று இரண்டு மூணு ஆங்கிலத்திலே ஒன் டூ த்ரீ எழுதுகிறோமோ அதே போன்றுதான் அரபு மொழியிலும் இலக்கங்கள் இடது புறமாகவே நாங்கள் இடது வளமாகவே எழுதுகின்றோம் ஆனால் எழுத்துக்களை எழுதுகின்ற போது வளமிருந்து இடமாக எழுத வேண்டும் என்பது ஒரு முக்கியமான விதியாக இருக்கிறது இப்பொழுது நாங்கள் பயிற்சியில் ஈடுபடலாம் முதலாவது இலக்கண பாடத்தை கற்றிருக்கின்றோம் இந்த பாடத்திலிருந்து நாங்கள் இப்பொழுது பயிற்சியில் ஈடுபடுவோம் அரபு அரிச்சுவடி எழுத்துக்கள் எப்பெயரால் அழைக்கப்படும் நீங்களே பதிலை யூகித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் பின்னர் விடையை கூறுவோம் அரபு அரிச்சுவடி எழுத்துக்கள் எப்பெயரால் அழைக்கப்படும் அல் ஹுரூஃப் அல் ஹிஜா இயா என்பதை அதற்கான சரியான விடை அல் ஹுரூஃப் அல் ஹிஜா இயா அரபு எழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை அவை எவை உங்களுக்கு தெரியும் அரபு எழுத்துக்கள் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு அவை அலிஃப் பாஜிம் ஹாஹாவை நாங்கள் சேர்க்க முடியாது சேர்த்தால் இருபத்தி ஒன்பது வரும் சேர்க்காமல் இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்கள் வரும் அரபு எழுத்துக்களில் பிறதான இரண்டு வகைகளும் இவை அரபு எழுத்துக்கள் இரண்டாக பிரிக்கலாம் என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் ஒன்று குரு குஷம் சியா மற்றது குரு குல் கம்லியா சந்திர எழுத்துக்கள் சூரிய எழுத்துக்கள் பின்வரும் எழுத்துக்களை சேர்த்து எழுதுகள் இங்கு தரப்பட்ட தனித்தனி எழுத்துக்களை சேர்த்தால் ஒரு சொல் உருவாகும் அந்த சொல் எது என்பதுதான் பயிற்சி அலிஃப் ஹா வாவ் அலிஃப் நூன் இஹ்வானும் அடுத்து ஷீம் ஷீன் ஹா ரா ஷஹ்ருன் அடுத்து மீம் தால் ரா சீன் தா அதுரசதுன் மீம் காஃப் த ப த மக்தபத்துன் அலிஃப் காஃப் லாம் அலிஃப் மீம் அக்லாம் ஆகவே இவ்வாறு சேர்த்து எழுதுகின்ற போது சொற்கள் பெறப்படுகின்றன ஆகவே இங்கு நீங்கள் இந்த சொற்களினுடைய கருத்துக்களை பார்க்கலாம் எஹ்வானுன் என்றால் சகோதரர்கள் ஷஹுருன் மாதம் மதரசத்துன் பாடசாலை மக்தபத்துன் வாசிய சாலை அக்லாமுன் பேனைகள் பேனைகள் களமுன் என்ற சொல்லின் பன்மை சொல் அக்கலாமும் பேனைகள் இது அகுன் என்ற சொல்லின் பன்மை சொல் எஹ்வான் சகோதரர்கள் மற்றும் ஒரு பயிற்சி பின்வரும் எழுத்துக்களை பிரித்து எழுத்துக்களால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எழுத்தையும் பிரித்து பிரித்து எழுதுகிறோம் உஸ்தாது என்ற சொல் அதனை நாங்கள் பிரித்து எழுதினால் அலிப் சீன் தா அலிப் தார் ஐந்து எழுத்துக்கள் அதிலே இருக்கின்றன மதரசத்துன் என்ற சொல்லை பிரித்து எழுதினால் மீம் தால் ரா சீன் தா தலாமீதுன் என்ற சொல்லை பிரித்து எழுதினால் ஆறு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன சொல்லை பிரித்து எழுதினால் அலிஃப் மீம் ரா யா காஃப் அலிஃப் ஸ்ரீலாங்கா என்ற சொல்லை நாங்கள் பிரித்து எழுதினால் சீன் ரா யா லாம் அலிஃப் நூன் காஃப் அலிஃப் ஆகிய எட்டு எழுத்துக்கள் அதிலே உள்ளடக்கி இருக்கின்றன இதனுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் உஸ்தாதுன் ஆசிரியர் மதரசத்துன் பாடசாலை தலாமீதுன் மாணவர்கள் அமெரிக்கா என்றால் அமெரிக்கா அமெரிக்க நாட்டை இப்பொழுதுதான் அரபிலே எழுதுவார்கள் அமெரிக்கா ஸ்ரீலங்கா என்றால் இலங்கை இலங்கையை இவ்வாறுதான் அரபிலே எழுதப்பட வேண்டும் ஆகவே இந்த சொற்களே பிரித்து நாங்கள் எழுதியிருக்கின்றோம் ஆகவே இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் படித்த விடயங்கள் ஒவ்வொரு மொழி தேர்ச்சியையும் தனித்தனியாக நாங்கள் இன்றைய பாடத்திலே நோக்கியிருந்தோம் நாங்கள் கற்பிக்கின்ற சகல விடயங்களை உள்ளடக்கியதாகவே எங்களுடைய அரபு மொழி இலகு வழிகாட்டி நூல் அமைந்திருக்கின்றது அவ இதுவரைக்கும் அரபு மொழி இலகு வழிகாட்டி நூலை பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் நம்மை தொடர்பு கொண்டால் அந்த நூலை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதன் மூலமாக இலகுவா உங்களுக்கு அரபு மொழியை கற்றுக்கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் இவ்வளவு நேரமும் எங்களுடைய மூன்றாம் பாடத்தில் இணைந்திருந்த அனைத்து சகோதர மாணவ மாணவிகளுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஜசாக் முல்லா ஹைரன் மற்றொரு அரபு மொழி பாடத்திலே உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் வாஹ்ருதான் அலமீன் வசலாம் வலைக்கம் வரமத்து வாஹி ஓ வரகாத்து